徐然，我在这里写下一个秘密。当你看到这封信的时候，我已经不在了。二十八年前，我遇上了一个风度翩翩的少女，我们很快就相爱，但好景不长。他为了继承家族遗产，不得不远赴香港，而那个时候，我又刚刚怀上了你。我在老家一直等他，可他始终没有来。后来我才知道，他接受了家族联姻，组建了自己的家庭，并有了很好的事业。那个当年的少年，也就是你的亲生父亲，他的名字。叫冯凯，现在他叫冯修文。我本来不想把这个秘密告诉你，只想把它永远藏在心里，一起带进坟墓的。可是那一天，当我看到那个姑娘，你告诉我她是冯修文的女儿，我犹豫了。那个姑娘喜欢你，可是你们却不能在一起。徐然，我知道你接下来要面对很多本来你可以不必面对的压力，却原谅我的残忍你哭什么？哦，我我刚看看了个电影，很感人。哎，干什么去啊？到底什么事儿啊？怎么了？你把我的箱子摔坏了。我看到了我不想看的东西。什么东西啊？我妈给我写了一封遗书，她在信里告诉我，冯修文是我的父亲。啊？这怎么可能啊？那，你现在告诉我这些，什么意思啊？我不知道，不知道怎么去面对冯路飞。你别难过了，说吧，找我有什么事儿？有什么话你就直说吧，别怕我生气。说吧，你是我同父异母的妹妹。说什么呢？这是我妈留给我的。写什么了？你的爸爸，我们的爸爸。他在年轻的时候娶了我妈，后来他迫于家族的压力，一个人去了香港。除了我这个躺在摇篮里的婴儿，他什么也没给我妈留下，连一张照片都没有。你觉得我会相信你吗？你可以不相信我，但是我有必要把这个真相告诉你。就算你刚刚说是真的，这件事情你不告诉我，瞒着我，那又会怎么样？因为你喜欢我。如果我不告诉你，你说会怎么样？我是喜欢你，我从来没这样主动过，也从来没让自己这样受过委屈。许然，这。
就算你不喜欢我，也没必要编这些故事来骗我。冯秀文以前叫冯凯，我相信在这个世界上，没几个人知道这件事。爸回来了吗？嗯，还没有。等等，这个大衣是我爸的。啊，对，刚才冯总吩咐我拿去洗。给我吧，我来帮他洗。那好吧，谢谢小姐。做一下 DNA 测试，这个结果什么时候能出来？这个明天就可以。这么快啊！谢谢新来的文艺生活哪没有好？呃，还没到呢。什么那调啊？文件。你搞什么鬼呀、啊？你、啊